se comienza a redactar una nueva constitución para Chile. Es el fin de una revolución, la revolución que se inició en 1973. Porque el de 1973 no fue solo un golpe militar a sangre y fuego, sino también el cambio de las reglas del juego y de la mentalidad que existía hasta ese momento. Se dieron reglas absolutamente desconocidas para la época, porque los militares chilenos, por ejemplo, eran sumamente estatistas y debieron ser convencidos. Por eso es correcto hablar de una dictadura cívico-militar. Ese régimen que había comenzado a languidecer terminó para el estallido en octubre de 2019. Es verdad que se comenzaron a notar hace ya tiempo distorsiones grandes, cánceres que se fueron carcomiendo distintos órganos, pero también es verdad que hubo avances muy importantes, porque la gratuidad universitaria difícilmente hubiese sido un gran tema si no hubiese crecido varias veces la cantidad de estudiantes universitarios, o la pobreza no hubiese disminuido de forma tan importante. Hay muchos, muchos ejemplos de avance, pero permita darle un ejemplo un poco cochino. Mire, en medio de la crisis del coronavirus y bajo el auspicio de MEO, de Marco Enrique Sominami, un grupo de dirigentes chilenos se contactaron por Zoom para escuchar las orientaciones del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Alberto Fernández a través del Zoom les daba su buena nueva. Como todo lo que habían hecho en 30 años en que gobernaron esas personas ahora estaba malo, bueno, había que escuchar la experiencia allí en de los Andes. Embobados, ¿quiénes escucharon? Los PS José Miguel Insurza, Maya Fernández, Álvaro Lizalde, Carlos Monte, el PP de Guido, Guido Girardi, los DC Laura Alborno, Francisco Huechubilla y Ana Proboste, sí, la misma que, que ahora es candidata a Inspectores, el ex presidencial Alejandro Guillé, además de Jaime Mulet, el ex Colorín, y también la nueva jornada estaba representada por Camila Vallejo, por Claudia Mix, son solo algunos. El asunto es que en el conurbano de Buenos Aires existe una progresa difícil de encontrar en Chile y hay tres millones y medio de personas, escuche bien, ¿eh? que no tienen alcantarillado. En Chile el 95% de las aguas urbanas son tratadas. Ese desarrollo enorme en Chile del tratamiento de las aguas ocurrió en los últimos años con una eh, garantía para la salud pública impresionante. Esos tres millones y medio del Gran Buenos Aires ni siquiera tienen aguas que tratar, porque están con pozos negros. Pero la dirigencia chilena, es con esa renuncia a decir que algo de lo pasado estuvo bien, escuchaban embobados al presidente argentino. El asunto es que ahora se ha producido otra revolución. Al igual como lo hicieron los militares y civiles en 1973, que dijeron que todo, absolutamente todo lo que se había hecho antes en la democracia chilena estaba malo, la revolución actual también está haciendo lo mismo. La revolución actual se produjo por un deterioro del régimen, de las instituciones, de la autoridad, de la economía, por distorsiones enormes del modelo, por el agotamiento económico, por la victoria de los autos flagelantes por los, sobre los autocomplacientes, por la llegada al poder del Partido Comunista bajo Michel Bachelet. La revolución es la victoria de quienes se autodefinen como antineoliberales. Ellos triunfaron ahora. El acto fundante es lo que se empieza a escribir ahora, como lo fue en los tiempos de la dictadura cívico-militar con los principios de gobierno que ellos publicaron. O también un acto fundante es la declaración de independencia de un país, de nuestro país. Este acto fundante es la Constitución. Y habrá que ver si la Constitución respeta naturalmente la separación de poderes, la independencia y el equilibrio de los poderes, los controles mutuos, el control de constitucionalidad de las leyes, un régimen de gobierno que ojalá dé estabilidad para que haya políticas de largo, de largo plazo, que haya ojalá alguna democracia más directa en los territorios, el pleno ejercicio y protección de las libertades, incluyendo la libertad de prensa, derechos que sean financiables manteniendo la economía saneada, las obligaciones ciudadanas y que además permita a cualquier fuerza política gobernar, o sea, aplicar sus principios para no desconocer la soberanía de quienes los llevaron al poder, sin que la carta fundamental se transforme en una camisa de fuerza. Hace algunos días he escuchado decir a algunos constituyentes 
que se van a encargar que la nueva constitución o con esta nueva constitución no pueda gobernar un neoliberal. Mala cosa si es así, porque entonces se cae en el error que tanto han criticado. Sería bueno además alguna ponderación. El acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que dio lugar a todo este procedimiento constitucional tuvo como componente nuevo la paridad de género de los electos, no de los candidatos. Y se hicieron además dos modificaciones muy importantes después del acuerdo. No estaban en el acuerdo. Se cambió la ley electoral para que participaran independientes con posibilidad cierta de ser elegidos y se establecieron cupos reservados con un padrón especial compuesto por personas que voluntariamente se inscribieron ahí de pueblos originarios. Pues bien, la abstención en la lista de los pueblos originarios en la elección fue del 80%, 80%, una abstención eh, nunca antes vista. Y hay personas además, entre los independientes elegidos con el 1,5% de los votos, hubo una amplia abstención general también ahí. Esto naturalmente no quita legitimidad a los constituyentes, pero sería de esperar, y me imagino que usted está de acuerdo conmigo, algo más de ponderación, algo más de humildad. Habría que pensar lo que hubiera ocurrido si ellos hubiesen arrasado electoralmente, quizás cómo estarían hablando si es que con esa pequeña votación hablan como hablan. Chile es un país republicano y laico. Laico significa a cual, ajeno a cualquier religión o creencia. En la convención es de esperar que cualquier religión quede excluida, incluyendo los que argumentan sus propias cosmovisiones, para llevar al interior sus creencias particulares. Por si acaso... La religión católica también es una cosmovisión y me imagino que no andará ningún sacerdote bendiciendo la sala a petición de parte. Todo ojalá fuera. Esta será una constitución que se redactará en forma paralela a la campaña presidencial. Es mucho pedir, pero ojalá que los señores candidatos, señoras candidatos no interfieran en la convención. También será la primera constitución en el mundo redactada bajo el ritmo de las redes sociales. Y ojalá que los constituyentes tengan valentía para respetar sus íntimas convicciones. O sea, ojalá que no caigan en conflicto de interés, que estudien, que escuchen expertos nacionales y extranjeros y que no se dejen amedrentar por la turba o la amenaza digital. Mientras los ojos estarán puestos en la convención, al mismo tiempo, en forma paralela, el mundo sigue girando y la situación económica del país se deteriora. Pese a que no lo sienten todas las personas, debido a los bonos universales y a la explosión, la explosión digo, en las ventas del comercio, todo eso es un espejismo. Con todas las críticas que se pueden hacer, la ayuda estatal chilena ha sido la mayor de América Latina, incluyendo a la, del, a la de Argentina, a la del mentor de, de MEO, de Marco Enrique Suminami. El aumento del gasto público en mayo fue de un enorme 59,1%, son cifras gigantescas. Recuerda usted que Yasna aprobó, usted repitió hasta el cansancio que era poco. Bueno, no es poco, 59,1% son cifras enormes, inéditas. Si usted a eso le agrega los más de 50 mil millones de dólares de las AFP, todo esto son cifras gigantescas y todo esto está camuflando la verdadera situación económica del país. Hay que preguntarse, las razones por las que esta enorme cantidad de dinero no se está traduciendo en empleos. El número de personas ocupadas en el trimestre de abril-mayo disminuyó en 63.000 en relación al trimestre anterior. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que en estos instantes no hay inversión, hay solo gasto. Y una economía que crece solo en base al gasto es una ilusión. Este nivel de gasto es insostenible y no hay reforma tributaria posible que pueda lograr equilibrar la economía tal como está. Hay un dato, mucha plata de las AFP que se retiró estaba invertida en el exterior. Por lo tanto, cuando se vendieron esas inversiones, las AFP obtuvieron dólares y estos dólares para poder pagar a las personas los tuvieron que cambiar en pesos. Por lo tanto, tendría que haber muchos dólares en la economía chilena. Sin, entonces tendría que haber bajado el precio del dólar y sin embargo no ha bajado, ha subido ¿por qué sucede esto? porque muchos chilenos han comprado dólares para depositarlos en el exterior tienen miedo a las turbulencias esta no es solamente una visión nuestra a la caída de la clasificación de riesgo de Chile ahora nos están cobrando más intereses 
Como nos estamos endeudando, el Banco Central hace unos días colocó bonos por 2.040 millones de dólares con un interés del 4,6%. Este es un interés inusualmente alto. Es que ya los inversionistas en el exterior no están creyendo en Chile como un país tan seguro y están cobrando más intereses. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la Convención Constitucional? Poco y mucho. Poco, porque a decir verdad a los constituyentes les importa poco la economía, simplemente carecen de radar al respecto. Pero también mucho, o mucho tiene que ver, porque de demorarse la redacción de la Constitución, la Convención tendrá que trabajar en medio de una crisis económica importante. El país va a entrar en ciertas restricciones importantes. La economía de nuestro país no da para mantener el gasto a menos que se siga en forma irresponsable endeudándose. Pero si chutean el problema, lo pueden hacer, será muy difícil echar a andar la constitución en medio de la crisis. Porque lo pueden chutear ahora, pero la crisis va a venir igual. A menos está claro que le peguen un manotón a la plata de la CFP. Pero si eso ocurre, ya nunca nadie podrá sacar plata de ahí cuando haya otra crisis, aunque sea con el auspicio de... Narváez, Provost, Tejado, Boris, Lavino, Desborde, que todos estuvieron de acuerdo porque ya no habrá platas en forma individual. Ya no habrá, si es que la clase política saque esa plata para el gasto corriente del Estado. No habrá fondos de cada cual, nadie los heredará, heredará, digo, si alguien se muere antes de tiempo. O sea, convención constitucional, constituyente, dicen otros, en medio de la crisis económica, es mala cosa. Y eso podría ocurrir. Mientras tanto, mientras todo esto ocurre, hay un Chile paralelo, conformado por personas que dicen que se dieron cuenta de lo que ha pasado, pero no. Le voy a dar algunos ejemplos del Chile paralelo. Antes de la renuncia del candidato Heraldo Muñoz, era candidato del PPD a la presidencia, se anunció quién sería el administrador de su campaña. ¿Y quién era? Un gerente de la principal empresa de lobby, que es la de Enrique Correa, que se llama Imaginación. O sea... Usted comprenderá que los tiempos que se viven, designar a un gerente de la principal empresa de lobby, administrador de una campaña, es simplemente no entender nada, ¿no? O sea, es claro que el PPD está en estado groggy. Otro ejemplo. Recién fue elegida la cópula de la SOFOFA, que es la organización de los empresarios. La dirigirá una cara más o menos nueva, Richard von Happen. Anunció su equipo. Y en ese equipo está quién? Cristina Vitar, de la empresa Acerta la principal empresa de lobby de la derecha. Y es verdad que también los empresarios están grogui, pero aún así podrían intentar excluir algunos niveles de estupidez. Otro ejemplo. En el centro de Santiago están las notarías más apetecidas de Chile. Son notarías que dan bastante dinero. Hay una vacante y todos se lanzan ahí. La Corte de Apelaciones hace una terna y después envía esta terna al presidente que elige entre los tres nombres. Pero si alguien tiene influencias, puede lograr que la corte, esos jueces, armen una terna con dos personas no muy buenas, que sean más malas de los que se pretenda elegir, que sean inferiores. Es una práctica vieja. Entonces, si el presidente cuando le llega esta terna nombra a cualquiera de los otros, va a decir el presidente cómo no optó por este que es el mejor, porque hicieron la terna de determinada manera para que, el mejor sea claramente ese y le ponen dos no muy buenos. Bueno, ahora se está concursando por la notaría Benavente. La terna está hecha, está ya está en manos de la presidencia. Postula la esposa, la cónyuge de Eugenio González, conocido en los tribunales como El Pingüino. Es una esposa con un título de abogado no tan antiguo. O sea, se recibió un poco tardíamente de una universidad de esas de ranking, no muy alto. Adivine, gran adivinador, como es usted, cómo se hizo el asunto. El señor González, Eugenio, seguramente acompañará esto que estamos diciendo, estas palabras, a los tribunales. Ahí tiene mucho ascendiente. Y la acompañará en contra de nosotros, pero nosotros no podemos callar. Además, en estos casos, los jueces son los responsables de abrirle las puertas y permitir que opere. Siguen con las mismas prácticas. Cuentan que en medio de la Revolución Francesa, que se desarrolló, usted lo sabe, a punta de guillotinas cortando cabeza, los nobles también tenían una vida paralela. 
y seguían llamándose Duque, Marqués, Señor Marqués, Señor Conde, como está usted, Duque estoy muy bien, vidas paralelas. Los de antes, hoy son jueces, operadores, abogados, empresarios y políticos. Y usted sabe, tarde o temprano les puede llegar. Les deseamos suerte a la convención y a cada uno de sus integrantes en medio de estas vidas paralelas. Buena constitución.